हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यजीत हेयर एंड यू वाचिंग सत्यजीत साटवर्क काफ़ी समय बीत गया गाइस जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था विद बॉयज ओवर तो एक्चुअली ये वाला जो वीडियो है मैंने बहुत पहले ही शूट कर लिया था आई शेयर द इमेज ऑन सोशल मीडियाज एंड ऑल वो भी मैंने शेयर कर दिया था बट आई डेंट गेट द टाइम टू एडिट दिस वीडियो एंड रिकॉर्ड दिस वॉयस ओवर एंड ऑल तो मुझे लगा बाद में कभी कर लूँगा दोज हु आर लाइक नो एट दिस पॉइंट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि अभी ये क्या चल रहा है सो आई गेस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट एन आइडिया कि ये वाला जो इलास्टेशन है वो वाला राम जी के ऊपर है जो राम जी का भव्य मंदिर बनाया गया अयोध्या पे और उनकी जो मूर्ति बनाई है स्कल्प्टर अरुण योगीराज जी ने वॉट ए मार्वलस पीस ऑफ वर्क गाइज बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू एड वन थिंग कि डजेंट मैटर फ्राम हुच रिलीजन यू बिलोंग और आप अगर इस कॉमेंट के साथ है नहीं है रादर देन ब्रिंगिंग ऑल दिस थिंग्स इफ यू जस्ट एप्रिशिएट द शेयर ब्यूटी एंड द आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग द मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग जीनियस विच इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल इन दैट केस अलोन आई कैन से गाइज आप उस चीज को ओनली एज एन आर्ट फॉर्म आप एप्रिशिएट कर सकते हो एप्रिशिएट करना भी चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मार्वलस पीस ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय अरुण योगीराज जी वॉट ए फैंटास्टिक पीस ऑफ स्कल्पर ही इज क्रिएटेड द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज पुट इज फैंटास्टिक रियली इट्स माइंड ब्लोइंग सो गाइज यहाँ पे एट दिस पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बेसिक ड्रॉइंग कर लिया एंड इनिशियली भी मैं उसी चीज के साथ ड्रॉ कर रहा था विथ दैट फिगर आई वॉज ड्रॉइंग अप्रोच विथ विच आई जनरली लाइक ड्रॉ आई वॉज नॉट ट्राइंग टू कॉपी दैट थिंग लाइक नो ट्रेस कर लिया या फिर ऑल दिस थिंग्स का इसी आई जस्ट लाइक टू प्रैक्टिस थिंग्स आप जब कॉन्स्टेंटली अपने आप को पुश करते रहते हो कि बहुत सारे चीज़ों के साथ इन दैट केस ओनली योर ग्रोथ हैपन्स एंड आई फील लाइक दैट वेन एवर यू आर ड्रॉइंग ट्राई टू ड्रॉ अगर बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसा है कि आप डेड लाइन का इशू हो रहा है एंड ऑल दिस ऑर्ड ऑफ थिंग्स इन दैट केस मे बी यू कैन गो फॉर ट्रेसिंग एंड ऑल बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने चीज को तो एग्जैक्ट दिखाना है परफेक्ट दिखाना है और ये बस ट्रेसिंग से ही आ सकता है इन दैट केस इट विल एक्चुअली एक्ट एज योर डाउन साइड इन फ्यूचर क्योंकि आपको हर जगह पे ट्रेस करने को मिलेगा नहीं एंड अगर आप हर जगह पे ट्रेस करने लगे तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है आपकी जो लाइन्स में एक फ्लॉ दिखती है आपकी जो अपनी एक एक्सप्रेशन होती है वही एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक यू नो इग्नोर दो थिंग्स बट एज ए सीट अपनी जो एक्सप्रेशन होती है ना वो कहीं पे गुम हो जाती है वो आपको दिखती भी नहीं है यू एज एन आर्टिस्ट योर can't see your own reflection if you get along all those practices which are good at times but if you make them your daily routine in that case that's going to be extremely difficult for you to grow as an artist um and when i say grow i don't mean the monetary growth and all those sort of stuffs i mean the growth of you as an artist and as a creative uh, forget about being an artist and all you all are in the process of being one and i feel like that we should be working on that rather than trying to put something in सच ये हुए कि ये तो बस क्या ही बनाया
so guys at this stage you can see that uh, the basic drawing is done now i would like to like you know add a few words regarding the process that i followed actually in order to come up with this idea first of all guys pehle aap koi bhi agar idea aap generate karna chahte hai na pehle log ye bolenge ki aap koi bhi cheez ko mat dekho but i am completely against of that thing main bolta hu ki aap pehle dekho agar aap dekhoge ki bahut sare cheeze kis tarike se ban rahi hai in that case it is giving you an overall idea ki log kis tarike se soch rahe hai it is more like that bolte hai na ki feel इस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड तो उसी तरीके का ही होता है चीजें कि अगर आप बहुत सारे लोगों का काम देख रहे हो बहुत सारे लोगों का अप्रोच देख रहे हो इन दैट केस यू कैन गेट एन ओवरऑल आइडिया कि वो लोग किस डिरेक्शन में सोच रहे हैं नाउ इट इज नॉट लाइक दैट स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड दैट यू कैन नॉट थिंक इन द सेम डिरेक्शन एंड यू कैन नॉट कम अप विथ ए वेरी डिफरेंट आइडिया इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल एंड इफ यू आर हैविंग एन ओपन माइंड इन दैट केस इट्स इवन मोर पॉसिबल लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है जब हम लोग किसी का काम देखते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास तो उतना समय नहीं है इस चीज को प्रोसेस करने के लिए बिकॉज एज यू नो प्रोसेस रहते हैं पर्टिकुलर कि अगर आप कोई भी क्रिएटिव डेवलपमेंट करना चाहते हो इन दैट केस आपको बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है फिर कुछ की जनरेट करने पड़ती है फिर उस की के आपके विजुअल सोचनी पड़ती कौन सा चीज जरूरी है कौन सा चीज जरूरी नहीं है उसके हिसाब से यू नीड टू लाइक सिंथेसाइज ऑल दो थिंग्स तो वो हम लोग करना नहीं चाहते बिकॉज वी काइंड ऑफ फील लाइक दैट इट्स वे टू मच work and after that kya hi milega yaar who is going to care it does not matter guys only a few people care or no one cares uh, the thing is that uh You are going to care about your work. You are going to care about आपका जो originality है उसको आपने बरकरार रखा है So that is the most important thing. And when I say that originality, in that regard, it is the secondary information that you are collecting from other sources and you are creating and representing it in your own way. So that is the kind of originality I am speaking about. I am not restricting you to look others' work or किसी दूसरे चीजों से inspired ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा Without inspiration, you cannot come up with any ideas. There is nothing like known as like you know arbitrary originality ki kahi se aa gaya all of a sudden i don't know about these things your subconscious obviously needs some sort of feed in order to come up with few visuals or maybe a narrative तो so, यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होंगे मैंने जिस इलस्ट्रेशन को बनाया है आई एम नॉट टू लाइक नो राउंड ऑफ थिंग्स आई एम नॉट going to discuss about all the technicalities ki mai kis tarike se shading kar raha hu and all this this sort of things uh, this is very obvious as you can see in front of your eyes what i am like more interested uh, to discuss about in this particular video is the process ki maine kaise socha is cheez ke bare mein aur kaise bahut sare visuals ko aap ek sath mein la sakte hai so i am more concerned about that thing so what i was saying is uh, in this particular place you can see that i have shown portrait of sri ram in a big gigantic manner i have shown this larger than life in order to पिक द शेयर वास्टनेस ऑफ हिम ये इंटेंशनल एग्जेजरेशन है मैंने उनके सामने उनके जो सबसे बड़े भक्त थे द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ श्री राम इज हनुमान जी सो so, मैंने हनुमान जी का जगह पे खड़े होकर उनको एडमायर कर रहे हैं उस चीज को डेपिक करने का कोशिश किया है थ्रू लाइक यू नो हिज विजुअल अभी उस चीज को डिमार्केट करने के लिए मैंने क्या किया उनके साइड में एक आप बोल सकते हैं कि एक आलोक की कुछ लाइटिंग किया है जो यू कैन सी दैट विच इज डेपिक्टेड बाई यूजिंग व्हाइट लाइन्स एंड थ्रू आउट दिस यू नो इलेन i have only used strokes i have not tried to like you know go with any particular kind of brush because i feel like that this ye jo strokes se jo ek authentic feel aata hai wo aise mein agar aap brush wagera istemal kar rahe in that case that feel won't come it will look different with those uh, particular kind of approaches but uh, agar aap is approach ke sath karna chahte ho to aapko is particular kind of result milega so it is all about your choices that you make for a particular piece 
और भी अगर मैं कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा इस इस नैरेटिव में जो भी मैंने इस इलस्ट्रेशन के थ्रू डेपिक्ट करने का कोशिश किया है वो कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पीछे में बहुत सारे लोटस बनाए हैं वाइट लोटस एक्चुअली एज यू कैन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम तो आप देख पा रहे होंगे कि पीछे में बहुत सारे लॉटस है तो वो लॉटस का क्या रीजन है एंड ऑल दिस लॉटस आर वेरी स्ट्रेट यू नो एज इफ लाइक दे आर टेंडिंग दे आर फ्रॉम एजेस यू नो ये जो चीज है मैंने एक्चुअली में इसलिए डेपिक किया है ऐसा बिकॉज I wanted to subliminally or you can say that these are subliminal representation of arrows. जहाँ पे मैंने ये चीज दिखाने का कोशिश किया है कि श्री राम हमेशा बस बाण जो चलाते हैं वो वो बस बहुत नुकीली नहीं होती है It is more about like you know spreading love and a sense of peacefulness. यहाँ पे जो भी उनके तीर है वो सारे उनके भक्तों के प्रति है उनको एक एक तीर से वो सबके हृदय में ही piercing through the heart of each of his devotees with a particular kind of like you know arrow which is basically a bud of lotus along with that you can see that many kuch fireflies bhi idhar pe add kiya hai so ye that was the concept and that was a very original concept that i came up with ki maine socha jo bhi shri ram ka idhar pe aagman hua hai to usse pura desh jhum raha hai and there is a sense of you know everywhere the places are lit up and uh, wahan pe bahut sare artificial lights ka hum log istemal kar rahe hain lekin maine yahan pe shri ram ko nature ke beech mein dikhane ka koshish kiya hai ki it's not only the humans who are like you know illuminated but it's the fireflies which has created an aura so bright and vivid and it is kind of like you know resembling the whole scenario at this point in time so guys uh, it was the basic concept of uh, this whole illustration i just tried to depict a very simple you can say agar fundamentally socha jaye na so this is not a very complex kind of thinking it's very easy thinking but i have tried to depict it in a way jahan pe wo cheez thoda sa humko subliminal lagta hai and it is not which is uh, directly speaking about a particular thing along with that i have added a moon as well in order to like you know balance things out and ki maine bahut sare white light istemal kiye hai सो so, उसको भी थोड़ा सा प्रोमिनेंस मिल जाए इसके लिए मैंने ये मून को भी ऐड कर दिया सो गाइस एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट आई एम डन विद द इलस्ट्रेशन होप यू लाइक दिस कंसेप्ट एंड द वे हाउ आई हैव इंप्लीमेंटेड देम इफ यू डिड सो प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन सी यू सोन विद द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन क्रिएटिंग